வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது டிஎன்பிஜி டிஆர்பி சுவாலஜி ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்று சிலபஸில் யூனிட் எயிட் எட்டாவது யூனிட் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஈக்காலஜி அதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் டெஸ்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ரெண்டு டெஸ்ட்டு கொடுத்துட்டேன் இது மூணாவது டெஸ்ட்டு ஓகே ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸில் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்னென்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா விச் ஃபுட் சேன் இஸ் மோ எக்கனாமிக்கல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கன்சர்விங் எனர்ஜி அதாவது ப்ரிசர்விங் கன்சர்விங் மீன்ஸ் ப்ரிசர்விங் அதாவது எனர்ஜியை வந்து ஆற்றில் சேமிக்கிறதுல ஃபுட் செயினில் வந்து ரொம்ப எக்கனாமிக் டேர்மாக எந்த உணவு வலையை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதுதான் கொஷின் இங்கே கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்க உணவு வலைகளில் எந்த உணவு வலை ஆற்றலை சேமிக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அதாவது ஆற்றல் கடத்தப்படுதல் அப்படிங்கிற ஒன்று நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதில் இதில் எந்த ஃபுட் செயின் சாய்ஸஸ் ஒன்று வந்து பிளான்ட் தாவரத்தை சாப்பிட்ற வெட்டிக்கிளி வெட்டிக்கிளியை சாப்பிட்ற தவளை அதே மாதிரி தாவரத்தை சாப்பிடக்கூடிய ஆடு ஆடை சாப்பிடக்கூடிய மனிதன் தாவரத்தை சாப்பிடக்கூடிய மனிதன் தாவரம் தாவரத்தை சாப்பிடக்கூடிய பூச்சிகள் பூச்சிகளை சாப்பிடக்கூடிய தவளை தவளையை உண்ணக்கூடிய பாம்பு பாம்பை உண்ணக்கூடிய பீகாக் பீகாக்னா மயில் இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா எந்த உணவு வலை ஆற்றல் வந்து அதிகமாக போக போதோ ஒரு ஆற்றல் மட்டத்திலேருந்து இன்னொரு ஆற்றலத்துக்கு ஆற்றல் ட்ராபிக் லெவலுக்கு போகும்போது ஆற்றல் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது அப்போ இங்கே எக்கனாமிக்காக யாருக்கு ஆற்றல் அதிகமாக சேமிக்கிறாங்க யாருக்கு அதிகமான ஆற்றல் கிடைக்கப்படுது அப்படிங்கிறத கேள்வி இதில் ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது செகண்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இந்த பிரமிட் ஆஃப் நம்ப ஹெர்பி ஓரஸ் ஆக்குப்பை ஹெர்பி ஓரஸ் அப்படின்னா தாவர உண்ணிகள் இந்த நம்பர் பிரமிடு இருக்குது இல்லையா அதாவது எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய பிரமிடில் தாவர உண்ணிகள் எந்த இடத்துல இருக்கும் ஒரு பிரமிட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த மாதிரி இப்படி வரைஞ்சிருப்போம் அந்த பிரமிடில் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க கீழ் பகுதியில் இருக்கிறவங்கள ஒருத்தர் சொல்லியிருப்போம் அடுத்து இங்கே இருக்கிறவங்கள ஒருத்தர் சொல்லியிருப்போம் அடுத்து இருக்கிறவங்கள ஒருத்தர் சொல்லியிருப்போம் இதில் எந்த பகுதியில் அந்த ஹெர்பி ஓரஸ் வந்து இங்கே நம்ம எந்த இடத்துல ஆக்குப்பை பண்ணியிருப்போம் எந்த பொசிஷனில் ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் கொடுத்துட்டேன் ஏற்கனவே அதாவது சாய்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஃபஸ்ட் பொசிஷனாக ரெண்டாவது பொசிஷனாக மூணாவதா நாலாவதான்னு சொல்லி நம்ம எழுதணும் செகண்டு தேர்ட் கொஷின் ட்ரான்சிஷ்னல் ஜோன் பிட்வீன் டூ ஈகோ சிஸ்டம் இஸ் அதாவது இது நான் வந்துட்டு இந்த பாண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் நினைக்கிறேன் அதில் சொல்லும்போதே இந்த இதை வந்து நான் உங்களுக்கு காமிச்சு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு டயக்ராம் கூட போட்டிருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ட்ரான்சிஷ்னல் ஜோன் அப்படின்னு கூட சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே காமிச்சிருக்கேன் அப்போ ட்ரான்சிஷ்னல் ஜோன் பிட்வீன் ஈகோ சிஸ்டத்தில் ரெண்டு ட்ரான்சிஷ்னல் ஜோனுக்கு இடையில் இருக்கிறது என்னன்னு சொல்கிறோம் சாய்ஸஸ் ஈகோஸ்பியர் ஈகோட்டோன் ஈகோலைன் ஈகோட்டோன் ஈகோஸ்பியர் ஈகோடைப் ஈகோலைன் ஈகோட்டோன் அப்படின்னு சொல்லி நாலு சாய்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இதில் எதை வந்து நம்ம ட்ரான்சிஷ்னல் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு இடத்துல நான் இது வந்து ட்ரான்சிஷ்னல் ஜோன் அப்படின்னே சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து இதில் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் நம்ம டைரக்டாக நான் ட்ரான்சிஷ்னல் ஜோன் பிட்வீன் எப்பிலிம்னியான் அண்ட் ஹைப்போலிம்னியான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ எப்பிலிம்னியாவுக்கும் ஹைப்போலிம்னியானுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த லேயர் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து நம்ம அதுக்கு வேறு பேர் அப்படியெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபோர்த் கொஷின் டென் பர்சன்ட் லா ஃபார் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாஸ் கிவன் பை டென் பர்சன்ட் லா அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன் அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த்து லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா ஈகாலஜி லெசன் இருக்குது தமிழ் மீடியம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் அதில் கூட நீங்கள் பார்த்துட்டு படிச்சுக்கலாம் இல்லைன்னு சொன்னாக்க நான் லாஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த லாஸில் வந்துட்டு நான் சொல்லியிருக்கேன் டென் பர்சன்ட் லா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அது நீங்கள் இந்த இடத்துல ரீகலெக்ட் பண்ணிவிட்டு எழுதிக்கலாம் அப்போ டென் பர்சன்ட் லா எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபரில் டென் பர்சன்ட் லா அப்படிங்கிறது யார் சொன்னாங்க சாய்ஸஸ் ஸ்டான்ஸ்லி லின்மேன் ஓடம் ஸ்டான்லி இந்த நாளில் ஒருத்தராக மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த டென் பர்சன்ட் லா அப்படிங்கிறது என்னென்னா எனர்ஜி வந்து ஃப்ளோ ஆகும்போது ஒரு டிராபிக் லெவல்லேருந்து இன்னொரு டிராபிக் லெவலுக்கு எனர்ஜி போகும்போது டென் பர்சன்ட் மட்டும்தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஒவ்
இந்த லாவ ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு நம்ம அவர் சொல்லும் போதே இவர் சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த பர்சனோட அக்கார்டிங் டு ஹிம் இதுதான் லா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ அதை இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்துகிறோம் அப்போ இங்கே ஒரு ஒருத்தரும் வேறு என்னெல்லாம் டேர்ம் பண்ணியிருக்காங்கிறதையும் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க த நம்பர் ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் இக்கோலாஜிக்கல் பிரமிட்ஸ் ஆர் இக்கோலாஜிக்கல் பிரமிட்ஸில் எவ்வளோ ஈக்கோலாஜிக்கல் டைப் இருக்குது ஈக்கோலாஜிக்கல் பிரமிட்ல எவ்வளோ டைப்ஸ் இருக்கு இது ஒரு டைரக்ட் கொஷின் தான் ஒரு டைப்பா ரெண்டா மூணா நாலான்னு எழுதணும் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் த ரேட் அட் விச் சோலார் எனர்ஜி இஸ் ஃபிக்சட் பை ஆட்டோட்ரோப்சிஸ் அதாவது சோலார் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது சூரிய ஆற்றலை பயன்படுத்தி எவ்வளோ இதை வந்து ஆட்டோட்ராப்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுது ஆட்டோட்ராப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம யாரை சொல்கிறோன்னா யார் தானே உணவை தயாரிச்சுக்கிறாங்களோ அவங்கள தான் வந்து நம்ம ஆட்டோட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே யார் ஆட்டோட்ராப்ஸ் அதாவது சூரிய ஆற்றலை பயன்படுத்தி தானே உணவை தயாரிக்கக்கூடியவங்களோட விகிதம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பெற சொல்லுக்கோ அப்படின்னா யாரை சொல்கிறோம் அதாவது கிராஸ் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டியா கிராஸ் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டியா நெட் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டியா நெட் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இதில் என்ன சாய்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி நான் இதை வந்துட்டு ஈகோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் ப்ரொடியூசர்ஸை பற்றி சொல்லும்போது ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் வந்துட்டு ஆட்டோட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ ப்ரொடியூசர்ஸ்னால் யார் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறவங்க அப்போது அவங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறவங்க கிராஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்களா ப்ரைமரியாக பண்ணுறாங்களா செகண்டரியாக பண்ணுறாங்களா நெட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்டிவிட்டி நெட் ப்ரொடக்டிவிட்டினா என்ன அதிலிருந்து ஆற்றல் போனது போக மிச்சம் இருக்கிறது தான் வந்து நெட்டு அப்போ நெட் ப்ரொடக்டிவிட்டியாக அதுலேயும் ப்ரைமரியாக செகண்டரியா அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வரணும் அதே சமயம் நான் இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டியை சொல்லும்போதே டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்னொன்று வந்து செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு சொல்லியிருக்கேன் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொன்னாக்க சூரிய ஒளி மூலமாக ஒளிச்சேர்க்கை செஞ்சு தானே உணவு தயாரிக்கிறது பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொன்னாக்க எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்ரு பை கன்சியூமர் கன்சியூமர் வந்து எவ்வளோ சிந்தசிஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் மேட்ரோ இட் இஸ் டியூ டு அசிமுலேஷன் ஆஃப் ஃபுட் எனர்ஜி அட் கன்சியூமர் டாபிக் லெவல் அந்த லெவலை பேஸ் பண்ணி தான் இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்குது இல்லையா அதை நம்ம டூவாக கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஒன்று வந்து கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்னொன்று வந்து நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு இப்போ கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டின்னா என்னென்னு நீங்கள் ஒரு தடவை ரீகலெக்ட் பண்ணுங்கள் நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டினா கிராஸ்லேருந்து ஏ ரெஸ்பிரேஷனை மைனஸ் பண்ணுறது தான் நெட் ப்ரைமரி அப்போ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இந்த இடத்துல நம்ம மைண்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டு ஆன்சரை மார்க் பண்ணலாம் இது ஒரு டைரக்ட் கொஷின் தான் Question number 7. Which of this ecosystem has comparatively high biomass? Biomass is the total weight of plants and animals. In a particular area. That is the biomass. We have already said that. What ecosystem is the comparatively high biomass? Biomass is the total weight of plants and animals. Biomass is the total weight of plants and animals. Biomass is the total weight of plants and animals. Biomass is the total weight of plants and animals. Biomass is the total weight of plants and animals. Biomass is the total weight of plants and animals. Biomass is the total weight of plants and animals. Biomass is the total weight of plants and animals. Biomass is the total weight of plants and animals. Biomass is the total weight of plants and animals. Biomass is the total weight of plants and animals. Biomass is the total weight of plants and animals. Biomass is the total weight of plants and animals. Biomass இங்கே எங்கே அதிகமான கம்பேரட்டிவ்லி இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஈகோ சிஸ்டத்துலேயும் எந்த ஈகோ சிஸ்டத்தில் ஹை பயோமாஸ் ஹை பயோமாஸோட மீனிங் என்ன டோட்டல் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் டோட்டல் ஆர்கானிக்ஸோட வெயிட் தான் வந்து சொல்கிறோம் அப்போ இதில் எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அதுதான் ஆன்சர் கொஷின் நம்பர் எயிட் எ சைல்டு ட்ரிங்கிங் மில்க் பிலாங்ஸ் டு விச் டாபிக் லெவல் ஆஃப் ஃபுட் செயின் ஒரு சைல்டு வந்து மில்க்கை ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு இருக்கான் இவன் வந்து ஃபுட் செயினில் எத்தனாவது இடத்துல இருப்பான் சாய்ஸஸ் ஃபஸ்ட் இடத்துலையா ரெண்டாவது இடத்துலையா தேர்டா ஃபோர்த்தா எப்போவுமே ஃபஸ்ட் ப்ரைஸில் ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் இருப்பாங்க இங்கே வந்து இவன் குடிச்சிட்ருக்கான் இவன் கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்போது கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் ப்ரைஸில் வரமாட்டான் அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் கன்சியூமராக இருந்தால் எத்தனாவது கன்சியூமர் இந்த இடத்துலையா இங்கேயா இங்கேயாங்கிறத நம்ம அசியூம் பண்ணணும் கொஷின் நம்பர் நைன் நைன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க லிம்னாலஜி இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் டைரக்ட் கொஷின் லிம்னாலஜினா என்ன சாய்ஸஸ் ராக்கை பற்றி படிக்கிறதா சீஸ் பற்றி படிக்கிறதா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பற்றி படிக்கிறதா டெசர்ட்ஸ் பற்றி படிக்கிறதான்னு எழு
இப்போ சாய்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க கம்யூனிட்டி ஈக்காலஜி ஸ்பீஷஸ் ஈக்காலஜி ஆர்ட் ஈக்காலஜி க்ராப்லேண்ட் ஈக்காலஜி அப்போ இதோட இன்னொரு பேர் என்ன அப்படிங்கிறத இங்கே கொண்டு வரோம் அதே சமயம் இது இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு இதுக்கும் இன்னொரு பேர் இருக்கு இதுக்கும் இன்னொரு பேர் இருக்கு அதையும் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துறீங்க கொஷின் நம்பர் லெவன் த பேக்டீரியா இன்வால்வ் இன் டீ நைட்ரிபிகேஷன் ப்ராசஸஸ் இது வந்து பயோஜியோ சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி பயோஜியோ கெமிக்கல் சைக்கிள் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதில் இருந்து டைரக்ட் கொஷின் தான் த பேக்டீரியா இன்வால்வ்ஸ் இன் டீ நைட்ரிபிகேஷன் ப்ராசஸ் டீ நைட்ரிபிகேஷன் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய பேக்டீரியா என்ன சாய்ஸஸ் நைட்ரோசோமோனஸ் நைட்ரோபேக்டர் கிளாஸ்டரியம் சுடமோனஸ் அப்போ இதில் ஒரு ஆன்சர் போக பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியாசஸ் எந்த ப்ராசஸில் எல்லாம் பங்கெடுத்துக்குதுங்கிறத இங்கே எழுதணும் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டீன் த விங்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் ஆர் ப்ராடர் இன் வார்மர் ரீஜியன் அண்ட் நேரோ இன் கோல்டர் ரீஜன் திஸ் இஸ் இது ஒரு லா இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அதாவது ஒரு இந்த லா என்ன சொல்லுதுன்னா பறவைகளோட ரெக்கை வந்துட்டு வெப்பமான பகுதிகளில் பார்த்தா அகலமாக பெருசாக இருக்குதாமா குளிர் பகுதிகளில் பார்த்தா அந்த பறவையோட ரெக்கைகள் வந்து ரொம்ப குறுகி போயிருக்கு இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற லா என்ன அப்போ லா தான் சாய்ஸஸ் ஒன்று வந்து ஜோர்டன் ரூல் பெர்க்மன்ஸ் ரூல் ரென்ச் ரூல் கோப் ரூல் இதில் அந்த ஆன்சர் போக பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் என்னன்னு சொல்லி இந்த இடத்துல நீங்கள் உடனே ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வரணும் அப்போ தான் நீங்கள் தரவாக படிச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் அந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் லெவன்த்து லெவன்த் லெசனில் பார்த்தோம்னா பிக்சரைஸ்டு தமிழில் வந்து பிக்சரைஸ்டாக இருக்குது இந்த ரூல் அதாவது ஒரு இது ஒரு சில ரூல் எல்லாம் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க த எக்ஸ்ட்ரீம் இட் இஸ் லைக் டெயில்ஸ் லெக்ஸ் அந்த அந்த மாதிரி பிளேசஸ்லலாம் பார்த்தா கலர்டாக இருக்கும் ஆறு ஷார்ட்டர் ரீஜன்ஸாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டி ஷார்ட்டாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பிக்சரைஸ்டாக இருக்குது நீங்கள் பார்த்து ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டீன் ஆலன்ஸ் ரூல் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் அங்கே ஒரு ரூல்ஸை பார்த்துட்டோம் அப்போ ஆலன்ஸ் ரூல் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதணும் சாய்ஸஸ் என்ன அப்படின்னாக்க த எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆன் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலையானது எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் அப்படின்னா நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா அந்த வால் கால் காலோட நுனி பகுதி இங்கெல்லாம் வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது பாடியோட சைஸை டெம்பரேச்சர் அஃபெக்ட் பண்ணுது பாடியோட கலரை டெம்பரேச்சர் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் வெர்டிப்ரேஸை வந்து டெம்பரேச்சர் அஃபெக்ட் பண்ணுது இது ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு ரூல் இதில் ஆலன்ஸ் ரூல் எது அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஒவ்வொன்றும் ஒரு ரூல்னு சொல்லிட்டீங்களே அப்போ இது என்ன ரூல் இது என்ன ரூல் இதெல்லாம் என்னென்ன ரூல்னு சொல்லி இந்த இடத்துல நீங்கள் கொண்டு வரணும் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் சைக்ளோமார்ஃபாசிஸ் இஸ் பெட்டர் எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் சைக்ளோமார்ஃபாசிஸை வந்து இதில் யார் வந்துட்டு பெட்டராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதுகிறோம் சாய்ஸஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க மெட்ரிசியா டெரடோ பேங்கியா டேஃபினா டேஃபினியா இதில் எது வந்து எந்த இது வந்து ஒரு அனிமலோட பேர் கூட அப்போது எது வந்து சைக்ளோமார்ஃபாசிஸை வந்து கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வரணும் சைக்ளோமார்ஃபாசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது வந்து பே இன் பர்சன்ஸ் நேம் கிடையாது இது ஒரு அனிமலோட பேர் தான் இங்கே இருக்குது சைக்ளோமார்ஃபாசிஸ் அப்படின்னா சைக்ளிக் சேஞ்ச் ஆஃப் பாடி ஷேப் அக்கார்டிங் டு த சீசன் சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி பாடி ஷேப்பை மாற்றிக்கக்கூடிய அந்த அனிமலோட பேர் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ சைக்ளோமார்ஃபாசிஸ் இஸ் பெக்டர் எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் எந்த அனிமலில் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் த க்ரோத் கேவ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இஸ் க்ரோத் கேவை பற்றி சொல்லக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிஸ் ஆர்கானிஸ்டோட கேவ் என்ன நம்ம பாப்புலேஷன்ஸை பற்றி சொல்லும்போது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கேவ்ஸ் படிச்சுருந்தோம் அதில் எந்த கேவ்னு பார்க்குறோம் அந்த ரெண்டு கேவ் என்னன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா பேலன்ஸ் இருக்கிற ரெண்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய எஸ் ஷேப்பா ஜே ஷேப்பா எல் ஷேப்பா நன் ஆஃப் தி அபோவா அப்போ ரெண்டு ஷேப் தான் படிச்சிருக்கோம் அப்போ நன் ஆஃப் தி அபோவ் வராது இதில் ரெண்டு ஷேப் போக பேலன்ஸ் இருக்கிறதையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டில் ஒன்று ஒரு ஷேப் என்ன அதாவது ஒரு ஷேப் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னா இன்னொரு ஷேப் யாரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுன்னு ஞாபகப்படுத்தணும் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் த ரேட் ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் அட் கன்சியூமர்ஸ் லெவல் ஈஸ் அதாவது எவ்வளோ எனர்ஜியை வந்து கன்சியூமர் லெவலில் வந்து எவ்வளோ ஆற்றலை வந்து சேமிக்கிறோம் அதுதான் கேள்வி பதில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி கிராஸ் ப்ரைமர
இதில் எந்த ஒன்று மட்டும் ப்ரொடியூசரில் ஸ்டார்ட் ஆகிறது இல்லை அப்போ இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் மீனிங் தெரிஞ்சாலே நமக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிறது தெரியும் கொஷின் நம்பர் எயிட்டீன் த திக்னஸ் ஆஃப் ஓசோன் லேயர் இஸ் மெஷர்ட் ஓசோன் லேயரை பெ மெஷர் பண்ணக்கூடிய யூனிட்டோட பேர் என்ன இதை நான் சொல்லும் போதே சொல்லியிருந்தேன் அந்த யூனிட்டுக்கு பேர் சாய்ஸஸ் டாப்சன் மெ யூனிட்ஸ் மிச்சல் யூனிட்ஸ் போலார் யூனிட்ஸ் பால்சிமோர் யூனிட்ஸ் இதில் உங்களுக்கு தெரி ஈஸியாக தெரிஞ்சது ஒன்று தான் பேலன்ஸ் இருக்கிற மூணு என்னென்னு நீங்களே கண்டுபிடிச்சி பாருங்கள் ஓகே கொஷின் நம்பர் நைன்டீன் த ரன்னிங் வாட்டர் ஹேபிடெட் இஸ் கால் இது ஒரு டைரக்ட் கொஷின் அதாவது தண்ணி ஓடிட்டே இருக்குது இல்லையா அந்த ஹேபிடெட்டுக்கு என்ன பேர் அதாவது இது ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் லிம்னாட்டிக் இதில் வந்துட்டு ஒரு டைப் அப்படின்னு சொல்லி படித்தோம் ரன்னிங் வாட்டர் அப்படிங்கிறது சாய்ஸஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா லெண்டிக் லோடிக் பெண்டிக் போட்டிக் இதில் எது வந்து ரன்னிங் வாட்டர் அதாவது ஓ தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இதில் வளரக்கூடியது கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த வாட்டர் இஸ் புவர் இன் நியூட்ரிட்டிவ் பிளான்ட் மெட்டீரியல் அண்ட் ஷோஸ் நியர் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டியூரிங் சம்மர் அண்ட் விண்டர் திஸ் லேக் இஸ் இந்த கொஷினும் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது இந்த இந்த லேக்கில் பார்த்தோம்னு சொன்னாக்கா நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதே சமயம் பிளான்ட் மெட்டீரியலும் கம்மியாக இருக்குது நியர் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆனால் ஒரு அளவுக்கு ஆக்சிஜன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அங்கே இருக்குது எப்போது டியூரிங் சம்மர் அண்ட் விண்டர் சீசனில் அந்த லேக்குக்கு பேர் என்ன அது எங்கே இருக்குது இதுதான் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன்று வந்து யூட்ரோஃபிக் லேக் மிசோட்ரோஃபிக் லேக் டிஸ்ட்ரோஃபிக் லேக் ஆலிகோட்ரோஃபிக் லேக் அப்போ இதில் ஒன்று தான் வந்து ஆன்சராக இருக்குது அப்போ இது என்ன இது என்ன இந்த ஒவ்வொரு லேக்குக்கும் இது வந்து வேறு டைப்ஸ் ஆஃப் லேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த கொஷினை வந்து பார்த்தோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் தான் நான் இந்த கொஷின்ஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ அதை நீங்கள் ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்தினீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் ஈஸியாக இந்த கொஷினை வந்து அட்டன் பண்ணிக்கலாம் அதாவது லேக்ஸோட டைப்ஸை சொல்லும்போது ஒலிகோட்ராஃபிக் யூட்ரோஃபிக் டிஸ்ட்ரோஃபிக் அப்படின்னு சொல்லி மூணு ட்ராஃபிக்கை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ஆன்சர்ஸை எங்கள் மைண்டுக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கும் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் என்னென்னா கிளினோகிரேட் ஆக்சிஜன் கோ இஸ் காமன் ஃபார் கிளி கிளினோகிரேட் ஆக்சிஜன் கோவ் இஸ் காமன் ஃபார் இதுதான் கொஷின் கிளினோகிரேட் அப்படின்னா என்னென்னா டிசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அப்போ டிசோசியேஷன் ஆக்சிஜன் கோவ் வந்து எதுக்கு காமனாக இருக்குது இதுவும் அந்த லேக்கில் தான் நம்ம படிக்கிறோம் சாய்ஸஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஆலிகோட்ராஃபிக் யூட்ரோஃபிக் மிசோட்ராஃபிக் அண்ட் டிஸ்ட்ரோஃபிக் லேக்ஸ் தான் அப்போ இந்த ட்ராபிக் இந்த லேக்ஸை நம்ம கொண்டு வரும்போது இதில் வந்து ஒன்று வந்து கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் அந்த ஆன்சரில் இருந்து இன்னொரு கொஷினையும் கூட ஃபார்ம் பண்ணலாம் அது என்ன அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த இருபத்தி ஒன்றாவது கொஷினில் ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்ஸே இருக்குது அந்த ப்ராசஸ் என்னன்னு சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஷின் தால் லேக் ஆஃப் காஷ்மீர் இஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இப்போது இந்த ஒவ்வொரு லேக்குக்கும் நான் ஒரு இந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்ட்ரோபிக் ஒன்று யூட்ரோபிக் ஒன்று ஆலிகோட்ராஃபிக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஒரு லேக்கோட எக்ஸாம்பிள் அதில் தால் லேக் ஆஃப் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய தால் லேக் வந்து இதில் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ சாய்ஸஸ் இதே சாய்ஸஸ் தான் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த ஆல்கலி ரெசிஸ்டன்ஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட் இஸ் இது வந்து ஈக்காலஜி கொஷின் கிடையாது கொஷின் ஒரு டூ கொஷின்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டுவெண்ட்டி டூ தான் இருக்குது பேலன்ஸ் த்ரீ அங்கே மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் ஒரு த்ரீ கொஷின்ஸ் நாம் பயோ கெமிஸ்ட்ரிலேருந்து கொடுத்துருக்கேன் கெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சரை த ஆல்கலி ரெசிஸ்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லி எதை சொல்கிறோம் ஆனால் சாய்ஸஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச சாய்ஸஸ் தான் ஒன்று வந்து டிஎன்ஏ டிஆர்என்ஏ எம்ஆர்என்ஏ ஆர்ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்என்ஏ மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ இன்னொன்று வந்து டிஎன்ஏ கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹூ கோயின் த டேர்ம் ஜைமேஸ் ஃபார் என்சைம்ஸ் இன் ஈஸ்ட் ஈஸ்டில் இருக்கக்கூடிய என்சைம்ஸை வந்து ஜைமேஸ் அப்படின்னு யார் அதுக்கு பேர் வச்சது சாய்ஸஸ் அங்கே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒன்றும் ஒரு ஒருத்தரை சயின்டிஸ்டோட நேம்ஸு இதில் குனே அப்படிங்கிறவர்னா என்சைம்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வரணும் அதே மாதிரி லூயி பாஸ்டர்னா உங்களுக்கு யார் உடனே அவரோட என்ன இன்வென்ஷன் ஞாபகம் வருது சம்னர்னா யார்